வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி இது அதாவது நகை பணம் சேர மாட்டேங்குது அதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் பணம் வருது ஆனால் உடனே அதுக்கான செலவுகளும் வருது கஷ்டப்பட்டு நகை வாங்குகிறோம் ஆனால் ஏதாவது ஒரு அவசர தேவைக்காக அடக்க வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது மறுபடியும் மீட்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதற்காக நான் நிறைய பதிவுகள் கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் நாம் வீட்டில் செய்கிற சின்ன சின்ன தவறுகளை நாம் சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த பிரச்சனைகள் அப்படின்றது வராது அதாவது பணம் வந்து கையிருப்பு இருக்கும் எப்போதுமே வந்து சேமிப்பு அப்படின்றது நம்ம கையில் இருக்கும் நகை அப்படின்றது ஏதாவது ஒரு வகையில் நாம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கிட்டே தான் இருப்போம் இது என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இதற்கு காரணம் நம்ம வீட்டில் செய்கின்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதை நாம் கரெக்டாக செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் எப்போதுமே மகாலட்சுமி நிலைத்து இருப்பாள் அப்படின்றது ஒரு உண்மை அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு விஷயங்கள் ஃபஸ்ட்டு பால் இந்த பால் அப்படின்றத நாம் வீண் பண்ணவே கூடாது ஒரு வேலை பால் வந்து நைட்டு நீங்கள் வாங்கி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பாலை சூடு பண்ணி வைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம் கா சாயந்தரம் சூடு பண்ணது அதனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நாம் அப்படியே விட்டுட்டோன்னா நைட் ஃபுல்லாக இருக்கும்போது ஒரு சில நாள் நீங்கள் சரியாக காய்ச்சலை அப்படின்னா அது கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அந்த பால் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வீண் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது தயிர் தயிர் கூட மகாலட்சுமி வாசம் செய்யும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் அந்த தயிரும் கூட வீண் பண்ணக்கூடாது தேவையான அளவுக்கு தய தயிர் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா மீதி தயிர் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதை வந்து உபயோகப்படுத்திக்கலாம் தயிர் கூட மேலே ஒரு சில வீட்டில் வந்து தயிரில் மேலே பூஞ்சை வந்திருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த வீட்டில் கண்டிப்பாக எந்த நிலையிலும் செல்வம் அப்படின்றது தங்காது நகை அப்படின்றது சேராது இது ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கோங்க அதற்கு அடுத்தது சாதம் அதாவது அன்னம் இந்த அன்னத்தை வீண் செய்கின்ற வீட்டிலும் கூட மகாலட்சுமி வாசம் செய்ய மாட்டாள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நமக்கு சாதம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வடிப்போம் அப்படி இல்லைனாலும் யாராவது விருந்தாளிகள் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு சேர்த்து அதற்கு தகுந்த மாதிரி வடிப்போம் ஆக நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நாம் செஞ்சுக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவாக செஞ்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் செஞ்சுட்டு அதற்கு பிறகு அதை மனசு மாறி வெளியில் அவுட் சைட் ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிடும்போது நம்ம வடித்த சாதம் அப்படின்றது மீந்து போயிடும் அதை மறுபடியும் நம்ம பயன்படுத்திட்டோம் அதாவது பழைய அன்னமாக பயன்படுத்திட்டோம் தண்ணி விட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது வேறு ஆனால் அது கீழே கொட்டிட்டோம் அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு பாவம் அதனால் அன்னத்தையும் வீண் செய்யக்கூடாது அதற்கு பிறகு கல்லுப்பு இந்த கல்லுப்பு எந்த அளவுக்கு நமக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்றது ஒவ்வொரு பதிவிலும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அதாவது நாம் ஏதாவது ஒரு விசேஷ நாட்கள் பண்டிகை நாட்கள் அப்படின்னா முதல் முதல்ல நாம் காலையில் வாங்குகிற ஒரு பொருள் மங்கள பொருள் இந்த கல்லுப்பாக தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மங்கள பொருள் இந்த கல்லுப்பு இந்த கல்லுப்பை நாம் வீண் பண்ணுறதும் கூட ரொம்ப தவறு கல்லுப்பு எப்படி மேடம் வீணாகும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது ஒரு சில வீடுகளில் கல்லுப்பை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணியே வச்சுருவோம் மறுநாள் அதை பயன்படுத்தும் போது அவங்க வீட்டில் ஒரு வேலை கரப்பான் பூச்சி பல்லி இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த கல்லுப்பு மேலே வந்து அசுத்தம் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ இந்த கல்லுப்பு இப்படி ஆகிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து கொட்டிடுவோம் கொட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் புதுசாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கல்லுப்பை வேஸ்ட் பண்ணுறதும் கூட தவறு அப்படின்றது முக்கியமான விஷயம் இந்த கல்லுப்பை நம்ம பரிகாரங்களுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது கல்லுப்பை கையில் வச்சுக்கிட்டு பரிகாரம் பண்ணுறது அப்புறம் அதை நீர்நிலையில் விடுறது இதெல்லாம் வேறு ஆனால் தேவையே இல்லாமல் இந்த கல்லுப்பை வீண் செய்கிறது அப்படின்றது வீட்டில் பணமும் நகையும் சேராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக அமைது இது அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் இந்த தண்ணியும் கூட வீண் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது நம்ம குழந்தை பருவத்திலேருந்து நாம் தெரிஞ்சிட்டு வர ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு சில வீட்டில் இந்த தண்ணி அப்படின்றது டேப்பை சர்வீஸ் பண்ணாமல் சொட்டு சொட்டாக ஒழுகிட்டு இருக்கோம் அது அப்போதைக்கு அவங்களுக்கு பெரிய விஷயமாக தெரியாது ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு சொட்டுகளும் நம்ம வீட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் விரயம் ஆகிறதுக்கு சமம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் தண்ணியை வீண் பண்ண மாட்டீங்க இப்படி இந்த ஐந்து விஷயங்களில் நாம் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் பணம் நகை அப்படின்றது எப்போதுமே இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப